ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பான் சிகர் செக்மெண்ட் இந்த பான் சிகர் செக்மெண்ட்ல நம்ம வந்து பாடல் வரிகளை தொடர்ந்து நாம் சிலாகித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் இதுக்கு முன்னாடியான பாடல்கள் கூட கொஞ்சம் ஏன்னோ ஏதோ ரொம்ப பண்ணியிருப்போம் பட் இப்பெல்லாம் வர்றப்ப ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக அதுக்கு வந்து ரொம்ப சிறத்தை இடத்துல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதற்கான ஆதரவுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து வருவதற்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்றைய பான் சிங்கர் செக்மெண்டில் பாடி சிலாகியக்கூடிய வரிகள் கொண்ட திரைப்படம் எதுன்னா மாஸ்கோவின் காவேரி படம் படமே வந்து இல்லை அந்த படம் வந்து பெருசாக போகலாம் பட் கேமராமேன் ரவிவர்மனுடைய முதல் படம் அது சமந்தாவனுடைய முதல் படமும் கூட அதுக்கு அதே நேரத்தில் இவர் ராகுல் ரவீந்திரன் நம்ம சின்மை அவங்களுடைய கணவர் அவருடைய ஃபஸ்ட் படமும் அவர் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு இயக்குனரும் கூட அவர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் எம்பிஏ படித்தான்னு நினைக்கிறேன் இயக்குனராக வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணப்போ கண்ணில் பட்டு ஆடில் நடிச்சிருந்தார் அதை கண்ணில் பட்டு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது இப்போ வந்து ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் பெலுங்கில் சரியான படம் சா லா சவ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஃபிலிம் அது பாருங்கள் நம்ம விமர்சனம் கூட பண்ணியிருக்கோம் ஃபேண்டாஸ்டிக்கான படம் அது அந்த படத்தில் அந்த படத்தில் இல்லை நாம் பார்க்க போகிறது வந்து மாஸ்கோவின் காவேரியில் வரக்கூடிய கோரே கொக்கோரே அந்த பாட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியான இந்த படத்துக்கு வந்து பாடல்கள் வந்து வைரமுத்து அவர்கள் ஸோ இந்த பாடலை பாடியவர்கள் வந்து கார்த்திக் அண்ட் வந்து சுச்சித்ரா அவங்க குரலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அணுக ஒரு 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 குறைவாக இருந்த அந்த குரல் ஒரு <laughs> அதுதான் <laughs> 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 எந்த தமிழ் படத்தில் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே முன்னாடி இருக்கிற படங்கள் அந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் திறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரைப்பட நகரம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டு எப்போ திறந்தாங்க திரைப்பட நகரம் சென்னை எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரம் வந்து திறந்ததுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ்னா தான் இப்போ அதில் வந்து ஏகப்பட்ட வண்டி போயிட்டு இருக்கு அந்த பஸ் ஸ்டாண்டே இல்லை இப்போ ஒரே ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு ஒரே ஒன்று இருக்குது இல்லை ஆனால் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சினிமாவில் பார்க்குறப்ப அதுவும் கேமராவில் பார்க்குறப்ப அந்த வால் ப்ளஸ் அதுக்கான இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்சுருப்பாங்க அந்த சாங்கோட ஃபஸ்ட் ஷாட்டு இது வந்து என்னென்னா ஒரு காதலனும் காதலியும் அவங்களுடைய அந்த டேட்டிங்கில் டைமில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நினைவுபடுத்திக் கொள்வதாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பொதுவாக வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆனாலும் ஊரில் சொல்லுவாங்க பசங்களாம் பருப்பு பரதன டேட்டர் மச்சா அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையே தொலைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் இது வந்து கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு குஷ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி குஷ் ப்ரோக்ராம் மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் இது ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து கோபமாக இருக்குன்ற மாதிரி அவர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அவர் ஃபஸ்ட்டு பூட்டு போட்ட பூவே உன் கண்ணில் மழையை வைத்தாய் ஏப்ரல் மாத வெயிலை உன் சொல்லில் ஏன் வைத்தாய் உள்ளே தண்ணீர் வெளியே வெப்பம் ரெண்டும் சேர்ந்தது பெண்ணியமே நீ தீயாய் எரிந்தால் தண்ணீராவே தள்ளி இருப்பது கண்ணியமே மதனா மதனா நான் மஞ்சம் வந்த தங்க தேரே கோரே கோகோரே கோரே கோரே கோகோரே கோகோரே கோ அப்படி போவோம் நல்ல தமனுடைய இசை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார் ஆக்சுவலி இந்த பூட்டு போட்ட பூவே உன் கண்ணில் மழையை வைத்தாய் கண்ணுக்குள்ள வந்து ஒரு மாதிரி சாஃப்டான ஒரு பார்க்குறப்ப உன் பார்வை எனக்கு தெரியுது அந்த காதலை என்னால் உணர முடிகிறது ஒன்று உங்ககிட்ட இருக்க அந்த க்யூட்னஸ் எல்லாமே அந்த கண்ணில் தெரியுது என்ன நீ பார்க்குறது ரசிக்கிறது சைட் அடிக்குது எல்லாமே தெரியுது ஆனால் உன்னுடைய பேச்சில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து எரிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கிற அது சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க ஏப்ரல் மாத வெயில் மாதிரி எரிஞ்சு கச கசன் இருக்கும் ஏப்ரல் மாத வெயில் வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது ரொம்ப கச கசன் இருக்கும் எப்படா வந்து வீட்டுக்கு வந்தோமே சட்டையை ஊற்று போட்டு கைலிக்கு மாதிரி ஓக்க கைலிக்கு மாதிரி ஓக்காடுற சட்டையை ஓக்குறதுல கைலிக்கு மாதிரி ஓக்காடலான்ற மாதிரி அப்படி இருக்கும் அது மெட்ராஸ் வெயில் அற்புதமாக இருக்கும் அது வேலூர் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமு அப்படி 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 இருக்கும் 
ஸோ அந்த மாதிரியான வெயிலில் அந்த மாதிரி வெயில் போல் ஏன் உன் சொல்லில் ஏன் வைத்தாய் உன் சொல்லில் வந்து ஏன் அப்படி ஒரு வெயில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹாட்னஸ் இருக்குது ஒரு கைண்ட்னஸ் இருக்கலாமே அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க உள்ளே உள்ளே தண்ணீர் உள்ளே தண்ணீர் வெளியே வெப்பம் ரெண்டும் சேர்ந்தது பெண்ணியம் பெண்ணியம்னா என்னன்னா உள்ள தண்ணியாக தான் இருக்கும் வெளியில் ஆனால் வெளியில் வெப்பம் இருக்கும் இல்லைன்னா பண்ணுவானுங்க கபால் அதனால இப்போ கொஞ்சம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு சிரிச்சு பேசினாலோ இல்ல ஏதோ பேசினாலே மச்சா அது என்ன சைட் அடிக்குதுன்றோம் அது என்ன என்ன இல்லாம இருக்கவே இருக்காதுன்றோம் டே அப்படி இல்லையே அப்படி கிடையாதுடா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முறையில் தான் அது வந்து கோயத்தில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துருக்கோம் வச்சுக்கோ ரொம்ப ஜாலியா தாய் வட மச்சா போலாம் அப்படின்ற மாதிரி டீ குஷ்டு வரலாம் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் வர்றதுனாலே ஒண்ணு நினைச்சிட்டோம்னா அது ஏன்னா இவன் வந்து ஃபுல்லா எதுவுமே அப்படி சங்கத்தமே எல்லாம் வந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி ஏதோ உனக்கு ரொம்ப இதாகும் பொழுது ஒரே இது மாதிரி இதாயிடுவோம் புரியுது <laughs> 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 கொஞ்சம் <coughs> தெரியாத ஆண்கள் கிட்ட ஒரு அஞ்சடி தப்பத்தடி தள்ளியா தான் இருப்பாங்க அதனால எடுத்ததுமே இணைந்தெல்லாம் பேச மாட்டாங்க சிரிச்சு பேச மாட்டாங்க எரிஞ்சு தான் உழுவாங்க பிடிச்சா கூட அவங்க வெளியே காமிச்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணதே தெரியாது இங்க இருக்கிற ஆணுக்கு புரியுதுங்களா அதனாலே அவங்க ரொம்ப பயமா இருப்பாங்க ரெண்டாவது இன்னொன்னு ஏன் வந்து இன்னொன்று பெரியவங்க வந்து பெண்கள் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க ஜாக்கிரதையா இருக்குன்றதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு அதுல எல்லாமே இல்ல என்னன்னா ஒரே விஷயம் என்னன்னா தமிழ்னு ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு மிஸ் ஆச்சுன்னா அதோட கி கிஸ் ஆகி மிஸ் ஆச்சுன்னா உனக்கு முடிஞ்சுது அப்புறம் அதுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸே இப்போ வந்து ஒன்றே கால் லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஆன்லைனில் பண்ணுறதுக்கு அப்படி அலா பண்ணுறான்னும் பொழுது ஒரு ஸ்கூலுக்கே அனுப்பணும்னா கூட ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கே அனுப்பினா கூட வந்து ஏகப்பட்ட செலவு ஆகும் அப்படின்னும் பொழுது பெண்ணின் போல் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இரு ஜாக்கிரதையாக இரு ஜாக்கிரதையாக இருன்னு சொல்கிறது தான் ஏன்னா அந்த இளமையில் வந்து அது எல்லாமே கரெக்டு தான் பட் இப்படியான பேக் ஃபயர்லாம் இருக்கிறதுனால பி கேர்ஃபுல் வெரி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து உள்ளே தண்ணீர் வெளியே வெப்பம் ரெண்டும் சேர்ந்தது பெண்ணியுமே அவர் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு வந்து ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ காதல் வந்து கணிந்தாகி விட்டது ஏன் இப்படி எழுஞ்சி விழுந்த போனால் வந்தேன்னு சொல்லியாச்சு ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ முதல் சரணம் முதல் மொத்தம் கொடுத்தது எவ்விடம் முதல் மொட்டு உடைந்தது எவ்விதம் சரியாக சொல்லிவிட்டால் அன்பு இல்லை தப்பு தப்பாக சொல்லிவிட்டால் பம்பு ரைட் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் ஒரு தப்பாக தான் கொஞ்சம் இதாக போச்சு பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் பேட் பேட் ஆமாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தது முதல் முத்தம் கொடுத்தது எவ்விடம் முதல் மொட்டு உடைந்தது எவ்விதம் முதல் முத்தம் கொடுத்தது முதல் மொட்டு அப்படின்றது வந்து அவர் பூவுக்கு நிகராக தான் அந்த மொட்டை வந்து அவர் வந்து குறிப்பிடுகின்றார் ஓகே ஸோ முதல் முத்தம் கொடுத்தது எவ்விடம் நீ எங்க ஃபர்ஸ்ட் முத்தம் கொடுத்தன்றதை வந்து சொல்லு சரியா சொல்லிட்டா வந்து அன்பு இல்லைன்னா இல்லைன்னா ஏன்னா அங்க உங்களுக்கு ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் சார் சோ மெனி ரெஃபரன்சஸ் இந்த ஒரு தமிழ் மூவிஸ் ஓகே ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி நைன் ஆமா 500 ஆ அர்ஜுன் ரெட்டி 549 வந்து தே ரிமெம்பர் போத் ரிமெம்பர் தட் ஓகே சோ அப்படி இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது அப்புறம் வந்து மெண்டல் ஐ தண்ணி எல்லாம் குடிச்சா அப்புறம் ஒண்ணா சேர்ந்துறலாம் பட் சுத்தமா சொன்னா அப்படியே டிவோர்ஸ் இது இப்படி இப்படி கரெக்டா சொன்னாலே அப்படி இன்ன தப்பா சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போச்சு காத அப்படின்ற மாதிரி அவர் எப்பயுமே பெண்களுக்கு வந்து என்னடா இப்ப கல்யாண நாள் கட்ட கட்ட சொல்வாங்க நம்மள கட்ட நம்ம தெரியவே தெரியாது கல்யாண நாள் மட்டும் தெரியாது ஸோ நிறைய டேஸ் வந்து எனக்கு தெரியாது தெரியாது சில விஷயங்கள் அப்படியே தலையாட்டும் அந்த மாதிரி அன்னி தான் சொன்னேன்னு வாங்க இல்லவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி போயிடும் ஸோ ஆணுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பெண்கள் இது வந்து அதில் வந்து என்னென்ன அந்த கேள்வியே ஃபஸ்ட் அப்படி தான் வரும் வந்து சரியாக சொல்லிட்டா அன்பு தப்பு தப்பாக சொன்னால் வம்பு பிரச்சனை தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் சொல்லுவார் பதில் சொல்லுவார் இப்போ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இதில் அவங்க சமந்தாவையும் ராகுல் ரவீந்திரையும் என்ன பண்ணுவோம் ரவிவர்மன் வந்து இது கூட்டின்னு போயிருப்பார் 
பாண்டிச்சேரி கூட்டு போயிடுவார் பாண்டிச்சேரி தான் ஸ்டார்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் யோசிச்சு பார்த்துட்டு போயிரு நல்லா இருப்பாங்க சமந்தா பச்சைத்தாப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுலாம் வந்து மேக்கப் மேன் எல்லாம் வந்து ஷார்ட் லைட் எல்லாம் போட்டு இருக்கிறது காஸ்டியூம் கொடுக்குறது அது வேற பட் ரியல் சம்பந்தம் ஹூஸ் ரியல் சம்பந்தம்னா அந்த பச்சை டாப்ல அந்த துணி எடுக்கிறதும் பச்சை அது ஏன்னா அவங்க நாளைக்கு எதுவும் சொல்லிட்டு கூடாண்ணா அப்பயே அப்படின்னு பேசிடக்கூடாது ஒரு ஷார்ட் வந்து வரலாற்று பதிவாக பச்சை பண்ணிட்டு இயக்குனர் ஸோ வெரி கியூட் நோ ஸோ இன்னைக்கு எல்லாருமே அப்படி தான் ஸோ எப்படி ஒன் இப்போ நான் பத பராசக்தியில் வந்து முதல் படமான பராசக்தியில் வந்து உங்களுக்கு சிவாஜி கணேசன் எப்படி இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி இருப்பார் மாதிரிதான் அது கண்ணாடி <laughs> 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 அவங்க ஊர்ல அந்த சன்பாத்து போடும்போது ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க அது இன்னும் அந்த தண்ணியில ஊந்து எழுதுறதுமே இப்படி வச்சு இப்படி இப்படி அப்படி ஒரு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணாதான் அது வந்து ஒரு ஷார்ட் நிறைய பேருக்கு அந்த பெண்கள் தலைவாடுறது தூத்து கை தூக்கி கொண்டு போடுறது இல்ல அது அழகு தான் இடுக்கி சாங்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து அந்த பொண்ணு வந்து முடி சுத்தி கொண்டு மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் கடிப்பாங்க ஆப்பிள் கடிக்கிறது எதுக்குன்னா வந்து ஒரு ஆதாமியாவால் தான் பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்றப்ப சாப்பிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக வச்சுருக்கோம் கடற்கரையில் பிகினிங் முடிச்சு வந்து காப்பில் கிடச்சிடும் ஸோ அங்கே எல்லாம் உடையதுன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் ஆதாம் ஏவால் சிம்பிள்ஸ் ஸோ அது மாதிரி ஓகே ஸோ முதல் முத்தம் கொடுத்தது எவ்விடம் முதல் மொட்டு உடைந்தது எவ்விடம் சரியாக சொல்லிட்டா தப்பு இல்லைன்னா வம்பு இல்லைனா தப்பு அன்பு இல்லைன்னா வம்பு இதுதான் சொல்கிறாரு அவங்க பதில் சொல்கிறார் இதழில் மேலே பாய்ந்த என் முத்தம் இடறி விழுந்தது கன்னத்தில் ரெண்டோ மூன்றோ தோல்வி அடைந்தது மொட்டு உடைந்தது வேகத்தில் ரதியே ரதியே நான் சொல்லிய உண்மைகள் நூற்றுக்கு நூறு கோரே கோரே கோகோரே கோரே கோகோரே கோகோரே கண்ணத்துல <laughs> <laughs> விளையாட்டு <laughs> 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 மேலே போனதுமே வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு சும்மா விளாட்லாம் கிரிக்கெட் விளாட்லாம் அப்படின்ட்டு மேலே கிரிக்கெட்டு சரி இப்படி கிருஷ்ணன் பேட்டிங் வந்து அவர் போய் கீழே நம்ம இங்கே உத்தகத்துக்கு வந்துருக்காரு நம்ம பவுலிங் போட்டு அசத்துருவோம் அப்படின்ட்டு தேவர்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் போய் பவுலிங் போட்டாங்களாம் கபால் அடிக்கிறவர் பட்டன் மிஸ் ஆகிட்டு ஆயிடுச்சு நேரம் இது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி டார்கெட் இன்னும் லிப்ஸுக்கு தான் பட் மிஸ் ஆகி அது கண்ணத்துக்கு போயிடுச்சு அவங்க திரும்புவாங்க எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து நல்லதுல <laughs> <laughs> நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் மாதிரி நிறைய சீரீஸ்லாம் வந்து இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து அது மாதிரி பேச முடியாமல் போகுதுன்றப்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது 
ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து எட்ஃபிக்ஸ் தான் ஒரு சீரீஸ் எடுக்கும் போது அமெரிக்கா போய் சரி ஓகே ஓகே ரெண்டோ மூன்றோ தோல்வி அடைந்து மொட்டு உடைந்தது வேகத்தில் ரதிய ரதி நான் சொல்லி அவங்க மிகல் நோட்டு கொண்டு அப்படின்னு சொல்லி சரி இப்போ வந்து அவங்க ஆமா இல்ல இல்ல அந்த ஓ गर्ल மை லவ் இஸ் ட்ரூ அப்படினா பாடுவாரு அதெல்லாம் சொன்னா அப்புறம் எல்லாம் ஓடுவாங்க இது அப்புறம் பார்க்க மாட்டாங்க சோ திருப்பி மாந்தா வந்து கேப்பார் கேளு கேப்பார் அதுல வந்து அந்த இங்கிலீஷ்ல பாடுனது வரல பட் அதனால அந்த லைன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஆன் வந்து சொல்வார் என்னோட லவ் வந்து ரொம்ப ட்ரூ அத வந்து என்ன வந்து ஜஸ்ட் கேன் கெட் கா அண்ட் லீவ் மீ லீவ் மீ அலோன் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் இருக்கோம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்வார் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லிட்டாங்க முதல் முறை பார்த்தது எந்த நாளும் முதல் வீரர் பறித்தது எவ்விடம் சரியாக சொல்லிவிட்டால் அன்பு இல்லை தப்பு தப்ப சொல்லிவிட்டால் அன்பு அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அவர் வந்து என்ன கேள்வி கேட்குறாரு முதல் முறை பார்த்தது எந்த நாள் எப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் எப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் முதல் முறை ஒன்றில் முதல் விரல் பதித்தது எவ்விடம் உன் மேலே வந்து என் விரல் எங்கே பட்டுச்சு கரெக்டாக சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார் அது பொண்ணு வந்து சொல்கிறா இவரும் வந்து தப்பு தப்பாக சொல்லிவிட்டால் வம்பு தான் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு பேருமே தப்பு தப்பா சொல்லிட்டா வம்பு தான் சரியா சொன்னா அன்பு தப்பு தப்பா சொல்லிட்டா வம்பு அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் சொல்லுங்க ஆசை பார்வை பார்த்து கொண்டது அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் நாள் முதல் விரல் பாதித்தது எவ்விடம் என்பதை ஆடைகள் அறியும் நான் அறியேன் மதனா மதனா நான் சொல்லிய உண்மைகள் நூற்றுக்கு நூறு கோரே கோ கோரே அப்படின்னு வைரமுத்து வந்து தமிழ் கவிங்க தான் ஏன்னா ஆடைகள் ப பதிந்தது எவ்விடம் என்பதை நானறியேன்னு சொல்லிட்டார் பத்தியா ஆசை பார்வை பார்த்து கொண்டது அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் நாள் கட்ட சொல்லியாச்சு பேர் அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீட்டிங் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் அதுதான் அப்போ என்ன ஷர்ட்டு கலரு என்ன என்ன எல்லாமே ஆகும் வச்சுருக்குங்க பாச்சுன்னா அதெல்லாம் ஸோ முதல் விரம் முதல் விரல் பதித்தது எவ்விடம் என்பதை என் ஆடைகள் அறியும் நான் அறிஞ்சது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் இங்கிலீஷ் படமாக இருந்தால் வேறு மாதிரி தான் அது ஸோ அது இங்கிலீஷ் படம் முடியாது இல்லையா சரி ரைட் ஓகே ஃபண்டாஸ்டிக் சாங் நோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பா பாட்டு கார்த்திக்கும் சரி சுசித்ராவும் சரி ரொம்ப அழகாக இந்த பாட்டை வந்து பாடிப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆட்டிடியூடு சுசித்ராவுடைய குரல் வந்து வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்கு அது வராது ஆமாம் ஃபுல்க்கு முழுக்க பாண்டிச்சேரியிலேயே ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து இந்த ஃபேஸ் ப்ளீச்சிங்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் பீச்சில் கட்டில் போட்டுட்டு அங்கே அங்கே ஒரு சேர்லாம் போட்டு அந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு கிட்டே வேலை வாங்கியிருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி அதே நேரத்தில் அந்த சுண்ணாம்பார் கிட்டே கொஞ்சம் வந்து அந்த சுண்ணாம்பார் கிட்டே வந்து சமந்தா நடந்து வர ஷார்ட்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு ஆஷ் கலரு ஷர்ட்டை போட்டு டிஷர்ட் போட்டுட்டு ஸ்லீவ்லெஸ் டிஷர்ட் போட்டு நடந்து வர்றது எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி டாப்பு டிஷர்ட் கிடையாது டாப்பு எஸ் சூப்பராக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த இதில் வந்து சில்வர் ஷார்ட் ஒன்று நல்லா இருக்கும் சில்வர் ஷார்ட்னா ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்க்குறப்ப அது வந்து சாயங்காலம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது ஆக்சுவலாக காலையில் எடுக்கிற ஷார்ட் அது ஆக்சுவலி ஓகே ஓகே அது வந்து ஆக்சுவலாக பாண்டிச்சேரியில் இது ஹார்பர் அது அந்த ஹார்பரில் எடுத்த ஷார்ட் தான் அந்த பாட்டில் கடைசியாக வரும் அவங்க வந்து பிகினிங் நினைக்கிறேன் ஒரு சரக்கு பா இது இந்த ஷாம்பைன் பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு ஷாம்பைன் கிளாஸ் எடுத்து நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பேக்கில் வச்சுருப்பாரு ஒரு மாதிரி கட் ஜம் கட்டில் வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாண்டிச்சேரி ஹார்பர் அது என்ன மேட்ருனா அதில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப அது வந்து சன் செட்டாக மா செட் சன் செட்டான மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி சன் செட்டில் அது நிறைய மார்னிங் ஷார்ட் அது ஆக்சுவலி மார்னிங்லேயே போய் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெலாம் அங்கே போய் எல்லாரும் செட் ஆகி தண்ணிலாம் ஊற்றி காலையில் அந்த சூரியன் வரும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த அதுக்கு முன்னாடி அதில் பார்த்தீங்கன்னா சமந்தம் வந்து அதே பிகினில் நிற்பாங்க ஒரு சன்ரைஸ் ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அது ஆக்சுவலி அது சன் செட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சன்ரைஸ் ஷார்ட் தான் அது சன் அதாவது சன் வந்து க கிழக்கு பக்கம் தான் இருக்குது நம்ம கடல் மா மேற்கு பக்கம் கிடையாது நம்ம அரபிக் கடல் பக்கம் எடுத்தோம்னா இது நம்ம வந்து மே மாலையில் எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது முழுக்க முழுக்க வங்காள வரி விடாத பாண்டிச்சேரியில் எடுத்த படம் அதனால் வந்து மார்னிங் ஷார்ட் அப்போ ஏச்சு பாருங்க அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் ஆங்கிறேன்னா நாலு மணிக்கெல்லாம் இருந்து கிளம்பி ஆகும் நிம்மில தூங்கும் காலையில் சன்ரைஸ் ஷார்ட்னு சொல்லுவாங்க சன்ரைஸ் ஷார்ட்னு வாங்க எல்லாம் கிளம்பி அங்கே போய் நின்று ஐயோ ஸோ ஒரு சினிமா எடுப்பதற்கு நிறைய கஷ்டம் இன்னொன்று அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு என்ன ஒரு
பாடல் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நிறைய சாங் பாடிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாடிட்டு அப்படி போய் இப்போ பெருசாக செலாக வச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த பாடலாம் இப்போ வந்து திரும்ப மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் யூ என்ஜாய் த செக்மெண்ட்ஸ் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தினமும் ஒரு பாடல் தினமும் ஒரு பாடல் வரிகளோட செலாகி போடு உங்களை பான்சிங்கிறது தினமும் தினமும் சார் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு வாங்கியது வந்து நான் ஜாக்கி சேகர் மற்ற